Hallo, schön bist du da. Hey, wie baue ich mit den Shelly-Geräten eine Alarmanlage? Oder ganz einfach, wie baue ich die günstigste Alarmanlage der Welt? Genau dies zeige ich dir hier in diesem Video. Ja, mit Shelly-Geräten kannst du vieles machen, unter anderem eben eine Alarmanlage bauen. Ja, das geht ganz einfach hier mit dem Shelly Door Window oder einem Bewegungsmelder beispielsweise. Wenn du an Smart Home Themen interessiert bist, dann abonniere meinen Kanal, so unterstützt du meine Arbeit. Ich danke dir dafür. Ja, hier mit diesem Bluetooth Door Window Sensor oder eben den Bewegungsmelder, kannst du dir eine Alarmanlage bauen. Die Voraussetzung ist, das Ganze ist in der Shelly App integriert und es muss in der Cloud sein. Das ist die Voraussetzung. Die Shelly App ist gratis und diese Geräte hier sind relativ günstig. Daher die günstigste Alarmanlage der Welt. Was du machen kannst, ist an deinen Türen und Fenstern diese Bluetooth-Magnetkontakte montieren und Entsprechend, wenn dann das Fenster geöffnet wird, siehst du, kannst du eine Alarmmeldung erstellen oder du kannst in der App nachschauen, was alles so passiert ist. Wenn wir jetzt hier hergehen und hier dieses Fenster anschauen, sehen wir jetzt, es ist geschlossen. Machen wir es auf, ist es geöffnet und hier in der History sehe ich, wann das Fenster geöffnet oder geschlossen wurde, inklusive Helligkeit und Batteriezustand. Das ist ganz einfach, das ist die normale Funktion von diesem Fenster oder Türsensoren. Den kannst du überall anbringen. Der ist dann verbunden in die Shelly Cloud. Diese Verbindung geht einerseits über so ein Generation 3 Gerät, ein Plus Gerät wie dieses hier oder eben ein Pro Gerät. Und wenn du von Shelly noch nichts hast und einsteigen möchtest oder irgendwo sonst was Kleines platzieren möchtest, um in diese Welt einzusteigen, dann ist das Blue Gateway hier genau das Richtige. Das macht hier die Verbindung zum Bluetooth und dann hier in dein Wi-Fi-Netzwerk. Und das ist schon alles. Kostet einmal nichts, kannst du irgendwo mit USB versorgen und das ist, ist das Ganze schon erledigt. Gut, jetzt habe ich dir gezeigt, wie man hier den Zustand sieht, wie es per Bluetooth integriert ist. Und Jetzt machen wir ja eben eine Alarmanlage. Dann kannst du hierher gehen und sagen, okay, ich möchte einen neuen Alarmdatenpunkt erstellen. Gehe her, mache hier mal den Alarmname. Machen wir Türe. Nehmen wir dieses Bild, dann geht es auf Weiter. In welchem Raum? Ja, also welches Gerät? Im Raum Test haben wir diesen Fensterkontakt hier. Dann können wir hier einen Namen geben. Machen wir Test Fenster. Gut. Speichern wir das Ganze. Und schon wurde... Ja, jetzt habe ich einmal Tür, einmal Fenster gesprochen. Ja, wir wissen, von was wir sprechen. Aber ich möchte es trotzdem noch genau machen. Türe war ja hier. Dann machen wir hier auch noch mal... Testtüre, damit die Verwirrung nicht komplett ist. Jetzt sehen wir, so können wir es ausschalten und wieder einschalten. Und jetzt ist der Alarmdatenpunkt aktiviert und sobald das Fenster aufgeht, gibt es einen Alarm. Testtüre, das hat funktioniert, machen wir wieder zu. Ja, aber das war ja jetzt noch nicht wirklich aktiv. Wenn wir jetzt das Gerät sperren, und nochmal das Ganze machen. Dann kommt die Meldung so, inklusive Alarmton. Und somit wird man benachrichtigt. Oh, Achtung! Da ist zu Hause, was passiert. Pin eingeben, dann kommt die Meldung. Testtüre. Und somit wurde man benachrichtigt, dass zu Hause das Fenster und eben die Türe geöffnet wurde. So einfach ist das Ganze und das mit der Shelly App.
Dasselbe kannst du mit den Motion-Sensoren auch so anlegen und dann funktioniert das. Was ich bei mir zu Hause noch jetzt gemacht habe, ist alle Fensterkontakte habe ich mir hier zusammengefasst. Und wenn ich jetzt diesen Datenpunkt oder diese Alarmmeldung aktiviere, dann, sobald das irgendein Fenster geöffnet wird, werde ich auch entsprechend benachrichtigt. Jetzt kommt die Meldung, alle Fenster offen. Genau, denn dieser Kontakt hier ist in diese Gruppe auch mit eingefügt. Und so kann ich ganz einfach das Ganze auslösen. Oder hier oben, dieser grüne Knopf, dann werden alle Alarme aktiviert. Das geht ganz einfach, funktioniert so weit, so gut. Und wenn man keinen Alarmton möchte, kann man darauf auch eine Szene erstellen und sagen, er soll dann nein, nicht eine zusätzliche Szene, machen wir Testmeldung. So. Holen wir uns hier noch ein Bild. Gut, machen wir global. Dann Bedingungen hinzufügen, wenn ein Gerät im Testraum das Fenster. Gut. Offen ist. Gut. Dann soll er uns benachrichtigen. Eine Telefonbenachrichtigung erstellen. Und jetzt hier auch. Dann, hier kann ich den Typ auswählen, Standard. Und dann hier einen Text angeben. Mache ich einfach mal still und speichere das. So, bekomme ich jetzt eine Benachrichtigung. Wenn ich das Fenster öffne, dann kann ich hier unten schauen. Die Szene ist aktiv. Mache das Fenster auf. Und jetzt kommt Szene Notification still und somit bekomme ich die Nachricht ohne die Alarmierung. Somit ist das Ganze nicht so auffällig und findet im Hintergrund statt. Gut, so einfach ist das Ganze, für wenig Geld eine Alarmanlage zu bauen. Ich hoffe, ich konnte dir diese Funktion etwas näher bringen. Danke dir fürs Zuschauen und bis bald wieder auf meinem Kanal. Und tschüss!